খ্রিস্টপূর্ব ছশো আব্দেও মাটি থেকে উঁচু কোনো কাঠামোতে উদ্ভিদ জন্মানো হতো প্রাচীন মেসোপটোমিয়ার যুগ্রেট বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ হলেও এর উঁচু কাঠামোতে একসময় গাছপালা ও ঝোপ ঝাড়ে সজ্জিত করে রাখা হতো উদাহরণস্বরূপ আমরা আরও বলতে পারি রোমান যুগে পম্পিতে অবস্থিত ভিলা অব মিস্ট্রির কথা এমনকি প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান যেখানে লম্বা লম্বা কাঠামোতে গড়ে তোলা হয়েছিল সবুজ আচ্ছাদন যাতে অনেক বড় বড় গাছও ছিল মশলা গবেষণা কেন্দ্র ছাদ কৃষিতে একটি নতুন যাত্রা যুক্ত করতে যাচ্ছে তাদের গবেষণায় ছাদ কৃষির বিভিন্ন ফসলের সাথে একই জায়গায় একই সময়ে আন্তফসল হিসেবে বিভিন্ন মশলা ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে অনেকটাই সফল হয়েছেন দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাই দীপ্ত কৃষির আজকের পর্বে আশা করছি সবাই ভালো আছেন ইউনাইটেড নেশনের তথ্য অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে চুয়ান্ন ভাগ জনসংখ্যা বসবাস করে শহরে যার ফলে শখের বসে যে বাগান করার ইচ্ছে সেই ইচ্ছেটুকু পূরণ করবার জন্য সেই খালি জায়গাটুকু নেই তাই শখ আজ পৌঁছে গেছে ছাদে তার মানে হচ্ছে ছাদ বাগান করে এখন মানুষ শখ পূরণ করছে সেই সাথে পরিবারের চাহিদা শখের বসে হলেও ছাদ বাগানে এবং মাটিতে চাষাবাদের একটা পার্থক্য কিন্তু রয়েছে যদি আপনাকে ছাদ বাগান করে ভালো ফলাফল পেতে হয় তাহলে অবশ্যই ছাদ বাগান কিভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে জানাটা খুব প্রয়োজন আর সেটি জানানোর জন্যই আমরা চলে এসেছি শিবগঞ্জ বগুড়ার মশলা গবেষণায় এখানে একটি আদর্শ ছাদ বাগান বলতে যা বোঝায় সেটি করা হয়েছে আজ আমরা এখানকার একজন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে আপনাদেরকে বিভিন্ন তথ্য জানাবো সাথেই থাকুন জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের চুয়ান্ন শতাংশ লোক শহরে বাস করে দু সালের মধ্যে এই পরিমাণ ৬৬ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে মানুষের শহরমুখী প্রবণতা দিন দিন কৃষি জমির পরিধিকে ছোট করে নিয়ে আসছে সেক্ষেত্রে সহজ সমাধান হতে পারে ছাদ বাগান বাংলাদেশে সব শহর মিলিয়ে দশ লাখেরও বেশি ছাদ আছে এগুলোকে চাষাবাদের আওতায় আনলে একটি ছাদ থেকে কমপক্ষে বছরে দশ হাজার টাকার সবজি পাওয়া সম্ভব বলা হয় বাংলাদেশের মোট ছাদের আয়তন একটি জেলার আয়তনের সমান তাই নগরের ছাদগুলোকে কৃষি জমিতে পরিণত করার সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি বগুড়া মশলা গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান এবং মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সেই সাথে রয়েছেন ডক্টর নুর আলম এর আগেও আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছে এবং খুব নতুন একটি বিষয় আমরা পেঁয়াজ নিয়ে অনেক কথা আপনার সাথে হয়েছে আজকে একটি নতুন বিষয়ে না অনেক পুরনো বিষয় তারপরও নতুন করে জানার ইচ্ছে ছাদ বাগান নিয়ে ছাদ বাগান একটা শখের বিষয় এবং শখের বিষয়ে বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে কিন্তু এর একটি প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার জন্য সেটি আপনাদের কাছ থেকে একটু জানতে চাই স্যার আপনি বলুন এখানে আমরা সাধারণত উৎপাদন দুইভাবে বাড়াইতে পারি একটা হলো জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে তা আপনারা দেখছেন যে বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় আরও কমে যাচ্ছে আর একটা হলো প্রতি একক জমিতে আমরা উৎপাদন বাড়াইতে পারি সে যেমন এক ফসলি জমিকে দুই ফসলি দুই ফসলিকে জমিকে তিন ফসলি তিন ফসলি জমিকে আমরা চার ফসলে রূপান্তর করতে পারি এইভাবে আমরা ফসল উৎপাদন বাড়াইতে পারি আমাদের একটা বড় অংশ ছাদ যেমন ঢাকাতে প্রত্যেকটা ছাদ যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে দশ হাজার হেক্টর জমির সমান আবাদ করা যাবে এবং প্রচলিত এবং প্রচলিত মশলার আমাদের ঘাটতি আছে এবং অপ্রচলিত মশলার প্রায় হানড্রেড পারসেন্ট মশলাই আমাদের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় সুতরাং আমরা যদি ছাদের উপর আমরা মশলার উৎপাদন আমরা বাড়িতে পারি প্রত্যেকটা শহরে প্রত্যেকটা বাগানে যদি এইভাবে 
প্ল্যান করে মশলা সবজি এবং ফল আবাদ করা যায় তাহলে আমাদের অনেকাংশে এই আমাদের চাহিদা পূরণ হবে এর আগেও আমি এসেছি স্যার আপনি জানেন আপনার সাথে কথা হয়েছে তখন এই ছাদ বাগান নিয়ে কোনো কথা হয়নি মানে ছিল না এটি নতুন হয়েছে খুব সম্ভবত তো এই নতুন করে ছাদ বাগান নিয়ে কেন ভাবছেন উদ্যোগটা নিয়েছেন কেন ছাদ বাগান এখন বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কিন্তু হচ্ছে তো তারা যেভাবে করছেন মূলত হয়তো কেউ ফল গাছ লাগাচ্ছেন কেউ হয়তো কিছু সবজি লাগাচ্ছেন কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে সাত বাগান যেহেতু আমরা ইউজ করছি সেখানে যেন ফুল ফল সবজি এবং সেই সঙ্গে মশলা ফসলও যেন অন্তর্ভুক্ত হয় তো যেহেতু এটা নাই তো এই কারণেই আমরা এটা একটা গবেষণা প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি যে কিভাবে একজন ছাদ বাগানে বা ছাদের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত আছেন তারা কিভাবে তাদের ছাদ বাগানে একই সঙ্গে ফুল ফল সবজি এবং মশলা জাতীয় ফসল চাষ করতে পারেন এবং তারা পারিবারিক চাহিদা মেটাতে পারেন এবং সেই সঙ্গে আয় বৃদ্ধি সেটারও একটা সুযোগ সৃষ্টি হয় আসলে আপনারা জানেন যে আমাদের যে ছাদ বাগান যেটা আমরা করি আসলে এটা কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় এক্সপেন্সিভ কারণ ছাদকে সুরক্ষার জন্য ওটাই মাথায় রেখে আমাদের কিন্তু যে টপ বা ট্রে ইউজ করি সেটা তৈরি করতে হয় তো এটাকে আমরা উদ্দেশ্য করে আমরা এমন একটা মডেল তৈরি করার চেষ্টা করতেছি যেখানে ফুল ফল সবজি এবং মশলা জাত ফসলের একই সঙ্গে যাতে চাষ করা যায় সেটার উপরে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে আচ্ছা এই যে আয় বৃদ্ধি হবার কথা বললেন এটি কিন্তু দর্শকরা জানতে চায় যে আয় আসলে বৃদ্ধিটা কিভাবে হবে তাই তো স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলছেন কারণ আমি সবজি ফসল করি অথবা ফুল ফল করি অথবা মশলা জাতীয় ফসল করি যে ফসল করি না কেন কৃষকরা কিন্তু ওনারা চায় যে আমরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হব অর্থনৈতিকভাবে যদি লাভবান না হওয়া যায় তাহলে কৃষকরা করবে না সুতরাং আমরা সেইভাবে প্ল্যান করি আমাদের কার্যক্রমগুলো চালা যাচ্ছি যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় তাহলে আমাদের অর্থনীতি আমাদের পুরা দেশের অর্থনীতি অবস্থা ভালো হবে যাই হোক আপনারা আপনারা কথা বলুন নূর আলম সাহেব আপনার বিস্তারিত এর বেনিফিট কস্ট এশিয়া বিস্তারিতভাবে ওনাদের দর্শকদের জানান আর ঠিক আছে আমি আমি বিদায় নিচ্ছি জি ধন্যবাদ স্যার আয় বৃদ্ধির কথা আমরা বলছিলাম এবার আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব আসলে কিভাবে সম্ভব আসলে আয় বৃদ্ধিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ ছাদ বাগানে কিন্তু আমরা প্রাথমিক অবস্থায় কিন্তু খরচটা অনেক বেশি ছাদ বাগানে আমরা যে ফসলগুলো আমরা করব সেগুলো কিভাবে আমরা চাষ করব কি ধরনের পাত্র আমরা ইউজ করব সেটা টব হতে পারে একটা ট্রে হতে পারে বা একটা প্লাস্টিক বালতি হতে পারে বা হাফ ড্রাম হতে পারে তা আমরা এগুলো সব কিছু মিলে আমরা একটা গবেষণা করছি যে আসলে যে কোন বিষয়টা করলে অল্প খরচে অনেক দিন সেটা যাবে কারণ ছাদ বাগানে তো আসলে বারবার মাটি চেঞ্জ করা বা ড্রাম চেঞ্জ করা বা ট্রে চেঞ্জ করা সম্ভব না সেটার উপর লক্ষ্য রেখে আমরা দুইটো গবেষণা মডেল আমরা মূলত করেছি একটা হলো ভার্টিক্যাল আরেকটা হলো আপনার সমতল এবং সেটার সঙ্গে আবার আন্তফসল তা আমরা আগে যেটা আমরা বলবো সমতলের কথাই বলবো যে সমতলে কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট আকারের একটা ট্রে সাধারণত আমরা যেটা করেছি যে একশো সেন্টিমিটার বা ষাট সেন্টিমিটার এরকম একটা ট্রেতে আমরা কিন্তু সব ধরনের সবজি মশলা ফসল ফুল ফল সব কিছু করতে পারবো আচ্ছা এখানে একটু আমি থামাতে চাই স্যার কারণ আপনার এখানে সবগুলো মডেলই কিন্তু রয়েছে আমার মনে হয় দর্শকদের আমরা একেবারে দেখালে ভালো হয় আমরা কি একটু ওই দিকটাতে যাব হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই স্থায়ী পদ্ধতি বা হাফ ড্রাম সবগুলো এখানে রয়েছে জি 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 এখানে আপনারা দেখেন যেটা একটা হলো আন্তফসল মানে একই জায়গায় একই সময়ে আমরা বছরে তিন থেকে চারটি ফসল আমরা পেতে পারি তো সেটা আমরা কিভাবে পাবো সেটাই আমরা একটা এখানে একটা মডেল দেখেন আমরা দেখেছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিনটা ট্রে আছে দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখানে আমরা যে জায়গাটা যেটা নিয়েছি সেটা হলো আপনার পনেরো বর্গ মিটার বাই আট বর্গ মিটার এই জায়গাতে আমাদের নয়টা ট্রে আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো ট্রে এই ট্রেতে আমরা আদা হলুদ এবং বিলাতি ধনিয়া লাগিয়েছি এটা লাগানোর উদ্দেশ্য হলো আদা হলুদ বিলাতি ধনিয়া হলো আপনার ছায়া পছন্দ করে এবং প্রাথমিক অবস্থায় আদা এবং হলুদ আপনার তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে অর্থাৎ দুইটা তিনটা পাতা হতে সত্তর থেকে আশি দিন সময় লাগে এই ফাঁকে কিন্তু আমরা এরকম একটা ট্রেতে এখানে আপনারা পাতা পেঁয়াজ দেখতেছে এটা তৃতীয় ফসল এরকম একটা ট্রেতে আমরা কিন্তু প্রথমে দুই সারি আমরা আদা বা হলুদ লাগিয়েছি পাশে যদি আমরা একটু যাই দেখেন আমরা যেটা দেখতে পাবো যে এই যে এই ট্রেটা এখানে হলুদ আছে এটা কিন্তু এখন শেষের দিকে আর আমরা হয়তো এক মাস পরে এটা আমরা হারভেস্ট করতে পারবো প্রথমে কিন্তু আমরা একটা ফসল নিয়েছি হলো অতিরিক্ত হলো চাল কুমড়া আচ্ছা আচ্ছা আর আরেকটা ফসল নিয়েছি এই যে হলুদ দেখছেন এই হলুদের দুই পাশে আমরা হলো তিন সারি করে ছয় সারি হলো গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ লাগিয়েছিলাম এবং এই যে ট্রে একশো সেন্টিমিটার বা ষাট সেন্টিমিটার যে দৈর্ঘ্য এই ট্রে থেকে কিন্তু আমরা গড়ে 
আড়াই থেকে তিন কেজি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আমরা এখান থেকে হারভেস্ট করেছি সেটা হলো আর এখানে দেখেন হলুদ অলরেডি দেখা যাচ্ছে এটা হয়তো আর পনেরো বিশ দিন ম্যাক্সিমাম এরপরে আমরা হারভেস্ট করতে পারবো এবং আশা করতেছি যে এরকম একটা ট্রে থেকে আপনার আট থেকে দশ কেজি আমরা হলুদ পাবো এবং আদাও আমরা পেতে পারি আচ্ছা আসলে দেখেন একটা পরিবারের হলো আপনার গড়ে একটা পরিবারের মাসে এক কেজি বেশি আদা লাখার কথা না এরকম যদি কোনো সাত কৃষানি বা সাত বাগানের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারা যদি একটা বা দুটাতে যদি আপনার আদা করে তাহলে তার কিন্তু সারা বছরের পারিবারিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে আমি যে ফসলটা করছি যেই জায়গাটাতে করছি সেখানে একটা মাটির প্রয়োজন মাটির পরিমাণটাও প্রয়োজন যে আমার কোন গাছের জন্য কতটুকু মাটির দরকার সেই অনুযায়ী এই যে এক একটা ট্রেতে মাটি আপনি রেখেছেন এর সাথে সার ব্যবহার করেছেন সেই বিষয়গুলো একটু পরিষ্কার আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আসলে হলো এই যে দেখছেন এটা একটা ট্রে এটা হলো একশো সেন্টিমিটার বাই ষাট সেন্টিমিটার এর আকার এখানে আমরা যেটা ইউজ করেছি হলো মাটি মাটির সঙ্গে আমরা নর্মালি হলো বেলে দোয়াশ মাটি ইউজ করেছি এবং তার সঙ্গে আমরা ফিফটি পারসেন্ট কোনোটাতে আমরা গোবর সার দিয়েছি পচা গোবর আবার কোনটাতে হলো ভার্মি কম্পোজ দিয়েছি এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য যে আমাদের একটা গবেষণার একটা অংশ যে কোনটাতে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় আর আপনি যেটা বলছেন যে হ্যাঁ এই যে ট্রেটার যে হাইট দেখছেন এই ট্রেটার হাইট কিন্তু বারো ইঞ্চি এখানে সাধারণত আমরা মশলা ফসল বলেন বা সবজি ফসল বলেন সেগুলো সাধারণত আমরা আট ইঞ্চি মাটি রাখলে এনাফ তারপরে আমরা ট্রেটার হাইট বারো ইঞ্চি করেছি কারণটা হলো দেখেন এই পাশে কিন্তু আমরা ককশিট দিয়েছি এটার কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কেন আমরা ককশিট ইউজ করলো জি এখন এই যে ট্রেটা এটা হলো আপনার কিন্তু একটা লোহার তৈরি বা স্টিলের তৈরি যখন রোদ পড়বে এটা কিন্তু গরম গরম গরমের সঙ্গে মাটিটা গরম হবে যেখানে আপনার ফসলের আপনার বৃদ্ধি হ্যাম্পার হবে যাতে সেটা না হয় মাটিটা শুকিয়ে যাবে বেশি পানি দিতে হবে তারপরে আপনার ঘন ঘন পানি দিতে হবে সেটা যাতে করতে না হয় সেই জন্য আমরা ককশিট দিয়েছি কারণ এই ককশিটটা কিন্তু আপনার হ্যাঁ নিচেও দেওয়া আছে নিচেও একটা লেয়ার ককশিট দেওয়া আছে উপরে চারপাশে দেওয়া আছে যাতে কোনোভাবেই ছাদের নিচ থেকে হিট এবং চারপাশের হিট যাতে কোনোভাবে মাটিতে না না পৌঁছাতে সিমেন্ট দিয়েও করতে পারে কিন্তু আমরা যেটা বলি আসলে ছাদে যত আমরা লোড কম দিব সেটাই কিন্তু বেনিফিট কারণ আমরা এই যে মাটিটা দিয়েছি এটা কিন্তু অনেক লোড হয়েছে এখন আমরা যদি সিমেন্ট এরকম করি সেটা কিন্তু এই যে আমরা যে অ্যাঙ্গেল দিয়ে করেছি শিট দিয়ে করেছি সেটার যে ওয়েট সিমেন্ট দিয়ে করলে তার ওয়েট কিন্তু অনেক বেশি হবে প্রায় তিন থেকে চার গুণ সে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা ট্রে না করে এরকম পনেরো বিশটা ট্রে যদি বিবেচনা করি একটা ছাদে তাহলে কিন্তু ছাদটা অনেক লোড হয়ে যাবে তো সেটা ছাদের জন্য কিন্তু ক্ষতি করে আমরা তো হলুদ সম্পর্কে বললাম আদার ক্ষেত্রেও কিন্তু একই যেভাবে আমি হলুদের কথা বলছি আদাও এভাবে চাষ করা সম্ভব এবং বিলাতি ধুনিয়াও সেভাবে সেই সময় আমি থামিয়ে দিয়েছিলাম যে এই দিকটাতে কিছু দেখাতে চেয়েছিলাম এখানে গ্রামে এখানে বেগুন হচ্ছে আসলে এটা কিন্তু বেগুন কিন্তু মুখ্য ফসল না এখানে এই যে যেটা ফল গাছ দেখতেছেন এটা হলো আপনার হ্যাঁ এটা মালটা গাছ এবং ওটা ওই পাশে আম গাছ এবং আমাদের এখানে হলো বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক রিলিজ কিন্ত আম আছে বাড়ি আম ফোর আছে এবং বাড়ি আম থ্রি আছে আমরা সবগুলোই ট্রায়াল দিচ্ছি যে যেটা ভালো হবে সেটা আমরা পরে প্রেসক্রাইব করবো হ্যাঁ আর এই একটি গ্রামে হলো আমরা একটা আম গাছই লাগাবো একটা বেশি না আর আপনি আপনি যেটা বলছেন যে আসলে বেগুন গাছ কেন দিয়েছেন এটা আসলে আমরা একটা মানে দেখছি যে যেহেতু এই যে ফল গাছ প্রথম দুই বছর ফুল আসলো আমরা ফুলটা ভেঙে দেবো আচ্ছা প্রথম দুই বছর আমরা যেহেতু আমরা ফল নিব না কাজে এখানে অন্য ফসল কিন্তু আমরা করার সুযোগ আছে যেহেতু স্পেস আছে যার কারণে দেখেন আমরা বেগুন গাছ লাগিয়েছি দুইটা করে বেগুন গাছ লাগিয়েছি এখানে এই যে দুটো ফসল একই ড্রামে করার কারণে কি পরবর্তীতে যেমন আম আম ভালো হবে কি আম গাছের গ্রোথ ভালো হবে কি আসলে আমরা এখানে বেগুন গাছ এখানে যে লাগিয়েছি ফর টাইম বিং এবং এই বেগুন গাছটা কিন্তু পরবর্তীতে তার থাকবে না নিজের হাতে তৈরি করা এবং অর্গানিক পদ্ধতিতে কারণ যেহেতু অল্প মাটি এই অল্প মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার হচ্ছে অবশ্যই প্রয়োজন হয় সেই সারটা আমরা এখানে একটু বেশি দিচ্ছি কারণ এখানে একসঙ্গে আম গাছের সঙ্গে বেগুন গাছও আছে একটি ছাদ বাগান যদি করা যায় মানে আমরা তো 
পাচ্ছি বিভিন্ন ফসল তার পাশাপাশি কিন্তু মনটাও ভালো থাকে তাই না যে সময় কাটানোর জন্য খুব সুন্দর একটি মাধ্যম কিন্তু বলা যেতে পারে ছাদ বাগান কত সুন্দর আপনি আপনি আসলে সঠিক কথাই বলছেন আসলে ছাদ বাগান কিন্তু যারা সুন্দরের পূজারী তাদের জন্যই কিন্তু কারণ মনও ভালো থাকবে এবং এখান থেকে যে আমরা উৎপাদনটা পাবো সেটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে আমরা নিজেরাই ফ্রেশ ফ্রুট হিসেবে বা ফ্রেশ কনজামশন হিসেবে এটা আমরা কিন্তু গ্রহণ করতে পারি কত সুন্দর লাগছে না হ্যাঁ আসলে সুন্দর আসলে এখানে দেখেন আমরা যেটা এটা কিন্তু এক মিটার স্কোয়ার এটার আয়তন এখানে কিন্তু আমরা হলো আটটা ফুলকপি লাগিয়েছি এবং আটটা এখানে ফুলকপি আছে দুই সদস্য বিষয় একটা পরিবার যদি হয় কিন্তু দেখা যাবে সে কিন্তু পর্যায়ক্রমে দুই মাস সে এই ফুলকপি খেতে পারবে আমরা একটু টপটা দেখাই কারণ দর্শকরা বলতে পারি এই আটটা ফুলকপি লাগানোর জন্য টপ কোথা থেকে পেল আসলে এই যে টপটা এটা হচ্ছে অর্ডার দিয়ে বানাতে হয় তাই তো জি 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 সিমেন্টের তৈরি সিমেন্টের তৈরি হ্যাঁ হুম হুম পুরো ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার হয়েছে যে এখানে এই বোঝা যাচ্ছে এটা হলো আপনার অয়েল ডিকম্পোজ পচা গোবর এটা মানে যেটা আমরা অয়েল ডিকম্পোজ কাউ ডাং বলি হ্যাঁ এবং হলো আপনার বেলে দোষ মাটি দুটাই মিক্সচার করে আমরা এখানে এটা ইউজ করেছি জি আচ্ছা এই মাটিটা কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবে গোবর সারটা যদি জাস্ট মাঝে মধ্যে যদি আমরা অ্যাড করতে পারি তাহলে আপনার এই মাটিটা চার থেকে পাঁচ বছর কোনো সমস্যা নাই এটা ইউজ করতে পারবে আচ্ছা আমরা আর একটু ওই দিকে চলে যাই জাত নিয়ে কথা বলতে চাই যে ছাদ বাগান করতে গেলে আসলে হাইব্রিডটা অনেকে বেছে নিচ্ছে সেই বিষয়ে আপনি কি বলবেন না এটা আপনি ঠিকই বলেছেন কারণ হাইব্রিড তো আপনার হাইব্রিড মরিচ আছে হ্যাঁ তারপরে আমাদের যে ফুলকপি বাঁধাকপি এগুলো হাইব্রিড আছে তবে ছাদ বাগানের ক্ষেত্রে আমরা হাইব্রিডের কথা চিন্তা করতে পারি যেহেতু এটা আপনার ফলন বেশি তবে মশলা গবেষণা কেন্দ্রের যে জাতগুলো আছে মশলা বিভিন্ন জাত সেগুলো কিন্তু আপনার ফলন অনেক বেশি এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক যেগুলো ফুল ফল এবং সবজির যেগুলো জাতগুলো উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা ছাদ বাগানে করতে পারি কারণ এগুলো রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ কিন্তু অনেক কম হয় আর আমরা যেটা এখানে দাঁড়িয়েছি এটা দেখেন এটা একটা কিন্তু ভার্টিক্যাল আপনার সাদ বাগান আচ্ছা যেটা আপনি শুরুতে বলেছিলেন যেটা যেটা হ্যাঁ শুরুতে আমি বলার চেষ্টা করেছি তা আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এরকম আর একটা ছিল যে সাদের আয়তন অনেক সময় তো কমও থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা ভার্টিক্যালি যদি আমরা এরকম বাগান করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে এরকম এখানে তিনটা স্তর দিয়েছে যে আসলে কিন্তু একটা গবেষণা কারণ এর বেশি স্তর দিলে কিন্তু সেটাকে ম্যানেজ করা কঠিন কারণ ম্যান হাইটের উপরে দিলে সেখানে আবার টুল বা অন্য কিছু সাপোর্ট দিয়ে নিরানি বলেন স্প্রে বলেন করতে হবে এই কারণে আমরা ম্যান হাইটের কাছাকাছি রেখে তিনটা লেয়ার দিয়েছি দেখেন আমি যদি এই পাতা পেঁয়াজের কথা বলি যে বাড়ি পাতা পেঁয়াজ এক এটা কিন্তু স্থানীয় জাত আছে বা উন্নত আমাদের শীতকালীন জাত আছে যেটা বলা হয় বাড়ি পেঁয়াজ এক এবং চার তো এটা কিন্তু সে সারা বছর করে সারা বছর পাতা হিসেবে খেতে পারে তারপরে আমরা যদি আমরা গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের কথা বলি তো দেখেন এখানে এই যে পাশে আছে আমি একটা উঠাই দেখাই যেটা আসলে দেখেন এই যে একটা পেঁয়াজ এটা কিন্তু গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ এটা কিন্তু আমরা রেখেছি এটা দেখানোর জন্য এটা কিন্তু সামারে কিন্তু আপনার এটা হবে এবং সারা বছর করা যায় শীতকালে করলে কিন্তু সাইজটা একটু দেখেন বড় হয়েছে এটা কিন্তু প্রায় দেড়শো গ্রাম এবং ইভেন এখানে যদি আরও নার্সিং করা হয় আরও স্পেস দেওয়া হয় দেখা যাবে যে আপনার দুইশো গ্রামের কাছাকাছি হবে বাহ কালার চেঞ্জ হবে দেখা যাবে পনেরো দিন পর আরেকটা কালার হয়েছে পনেরো দিন পর আরেকটা কালার তারপরে এই যে এটা হলো পপি ফুল আমরা ফুলও লাগাতে পারি কারণ একই সঙ্গে সব কিছুই থাকলো আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সেটা সব কম্পোনেন্ট থাকলো যাতে একজন সাত বাগানে সব কিছুরই একটা সৌন্দর্য ভোগ করতে পারে এবং কিছু কনজামশনও করতে পারে পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্য टमेटो लगे पेलरेडी पंद्रह टमेटो हार्भेस्ट कर আমি 
যেটা বলতে চাই যদিও আমাদের এটা একটা গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে তবে ছাদ কৃষি যারা করেন তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্য আমি বলতে চাই যে ছাদ কৃষিতে ফুল ফল সবজি এবং মশলা জাতীয় ফসল সব কিছু কিন্তু একই সঙ্গে একটা প্ল্যানিং করে আমরা কিন্তু করতে পারি কোনো বাগানের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত আছে তারা যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মশলা গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাহলে আমাদের সাত কৃষির ব্যাপারে আমরা তাদেরকে পরামর্শ দিতে পারবো অনেক ধন্যবাদ স্যার ভালো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং অনেক ধন্যবাদ দীপ্ত টিভিকে কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দর্শক এই ছিল ছাদ কৃষি বা ছাদ বাগান নিয়ে আমাদের আজকের পর্ব আপনারা অনেকেই জানিয়েছেন যে ছাদ বাগান নিয়ে যাতে আমরা পর্ব করি আসলে আজকে আমরা কোনো সফল ব্যক্তির ছাদ বাগান নিয়ে কোনো কাজ করিনি কারণ আমাদের মনে হয়েছে যদি আপনারা কেউ নতুন করে ছাদ বাগান করতে চান তাহলে জানা দরকার আসলে কি নিয়মে ছাদ বাগান করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় সেটি আমরা চেষ্টা করেছি আজকের এই মশলা গবেষণার ছাদ বাগান দিয়ে আশা করছি অনেক তথ্য আপনারা পেয়েছেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন অনেক ভালো থাকুন খুদা হাফেজ